የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው ስጤና አስተልን እንደምናመሻችሁ ክብራትና ክብራት አድማጮች የዛሬ መጋቢት 13 2009 ዓ.ም ተምረት አስተናጋጆች አሉላ ከበደና አረንጭ ተሳየነን የዛሬው የዲሞክራሲ በተግባር ፕሮግራም እንግዳ አቶ ሀብታሙ አያሌው ይባላሉ የቀድሞ የተቃዋሚው አንድነት ድርጅት ቃል አቀባይ በሽብር ወንጀል ተከሰው እስር ቤት በቆዩባቸው ሁለት አመታት በመርመራ ሲያቢያ ድረሰብኛሉት ከባድ ስቃይ አሁን ለሚገኙበት የጤና አቀውስም እንድዳረጋቸው ይናገራሉ። ወንይ ቤቶች ውስጥ የሚፈጸሙ ጭካኔ የተመላባቸው ልዩ ልዩ የመርመራ አይነቶች በአብዛኞቹ በአብዛኞቹ ስረኞች ላይ ህልፈትን ጨምሮ ለተመሳሳይ የጤና ችግር መዳረጋቸውንም አቶ አብታሙ ያስረዳሉ። አቶ አብታሙ አያሌው በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለመርመራ አይነቶች በዘረዘሩበት ወቅት የሰጡት ማብራሪያ እጅግ ዘግናይ በመሆኑ ጻናት ልጆች እንዳያደምጡት ዮላጆችን ትብብር እንጠይቃለን ይላል። ፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ስለሞን ክፍሌ አቶ አብታሙ ድረሱብኛሏቸውን በድሎች በሚዘረዝሩበትም ይጀምራል። ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ መታሰር የንቁዘ ግነቱ ምልክት ሆኗል ከረጅም ጊዜ በፊት አንስቶ ወይም የሚያድግ ስራት በኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የንቁ ዜጋ የነጥቁ ጠያቂ ዜጋ መለያው መታሰር መገደል መሰደድ የመሳሰሉ ተግባራቶች እንደሆኑ ይታወቃልና እኔም ወደ ማከላዊ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ እጅ ጋር ስከፊ እስከዛሬም ድረስ ህሊናየንም ስጋየንም ያቆሰለ ከባድ ግፍና በደል ተፈጽሞብኛል ለብቻው ተነጥለው እንዲቆዩ የተደረገበት ጊዜ አለ በጨለማ ቤት ለምሳሌ እንግዲህ ማከላዊ ስምንት ቤቶች አሉ ግራውንድ ነው ወይም በመሬት ስር ያለ ቤት እጅግ በጣም የሚከዘቅዝ ከስሩ ባዶ የሆነና የመረጡትን ሰው ባስከቡበት ክፍል ውሃ ጨምሮ እየተሞላ በከፍተኛ ቅዝቃዜ ሰውነት እንዲጎዳ የሚያደርግ ነው በእነዚህ ፍር ቤቶች ውስጥ በጣም አስከፊ የሚባሉ ሁለት ክፍሎች አሉ በጣም ከሌላው በተለየ ሁኔታ ይከፉ የሚባሉ ናቸው አንዱ ሰባት ቁጥር ነው ሁለተኛው ስምንት ቁጥር ነው ስምንት ቁጥር አንድ ሰው ለብቻ የሚታሰርበት አራት የተለያዩ ክፍሎች አሉ ቆሞ እግር እጅ መዘርጋት አይቻለም ከጥበቱ አንፃር በጀርባ ቀጥ ብሎ ከመተኛት ውጪ ወደ ጎን ወደ ዛይ ማለት አማራጭ የማይሰጡ እጅ ከባድ የጨለማ ቤቶች አሉ ሁለተኛው ሰባት ቁጥር ነው የነበርኩበት ነው በአንድ ክፍል ውስጥ እስከ 13 እና እስከ 15 ድረስ የሚደርስ እስራኞች ተነባብረው እንዲታሰሩበት የሚደረግና ሁለቱ ግርግዳ ሽንት ቤት የሚጋሩ ናቸው እና ከፍተኛ የሆነ ሽታ አለው እዛ በጣም እጅግ አስቸጋሪ የሆነ ክፍል ውስጥ ነው ነው ቆየሁት አራቱንም ወራት የታሰርኩት እዚህ ሰባት ቁጥር የተባለ የሚጣራው ከስሩ የውሃ ታንከር የሆነ ውሃ የሚሞላበትና በግራና በቀኝ በሁለቱም በኩል ሽንት ቤት አንድ በኩል ጣውላ የሚባለው ሰርቬት ሽንት ቤት ግርግዳ ይጋራ በሌላኛው በኩል የሳይበሪያ ሽንት ቤት የሚጋራ ከስር ደግሞ የውሃ ታንከር የሆነ ሰርቬት ነው የቆየውበት ጊዜ ሁሉ ከኔ ጋር ማስተዋሳቸው በርከት ያሉ ስረኞች ለተወሰነ ጊዜ ቆይቷል እስከ 15 የሚደርሱ ከዛ ግን ወዲያው ለተወሰነ ጊዜ ከቆዩ በኋላ ተቀንሰው አራት ጦሩን አምስት ልጆች ሆነን ነው የቆየነው እስር ቤቶች ብዙ ጊዜ መጸዳጃ ችግሮች እንዳሏቸው ይነገራል እናንተ በቀን ስንተ ለመጸዳዳት ይፈቀድላችሁ እንደነበር ቢገልጹልኝ እንግዲህ በማከላዊ አራት ወር ቆይታ ጊዜ ውስጥ በሳይበሪያ የሚታሰር ማንኛውም ሰው በቀን ሁለት ጊዜ ጠዋት እንግዲህ በኢትዮጵያ ቆጣጣር ከማለዳ ሲነጋ 12 ሰዓት ላይ ላንድ ቤት አምስትም ሰው ይኖር 10 ሰው ሚኖር ላንድ ቤት 10 ደቂቃ ይፈቀዳል እዛው ግራውንድ ውስጥ ያሉት ሽንት ቤቶች ቁጥራቸው 3 ነው በ10 ደቂቃ ውስጥ ለምሳሌ 10 ሰው ያለበት ክፍል አንድ አንድ ደቂቃ ወይም ደግሞ ምናልባት በማማካይ ሁለት ሁለት ደቂቃ ቢደርሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ በ12 ሰዓት ላይ በተፈጠሩ የሽንት ቤት የመቀመጥ ስሜቱ ቢኖርም ባይኖረው ከዛ በኋላ መውጣት ስለማይችል እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት እንደገና ምንም መውጣት ስለማይችል ያለው አማራጭ በዛው ሰዓት በግዳ መጥቆም ቢሆን የሽንት ቤት መቀመጥ ነው ከዛ ውጪ ጧት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 12 ሰዓት በሩ ይዘጋል መስኮት የለውም የተፈጠሩ ብርሃን የሚባላይ ገባ እጅግ እንደ በረዶ የሚቀዘቅዝ ነው ባለህ ልብስ ተጀባው ነህ ለምትቀመጠው ለመርመራ ተጠርተ ተገረፈ እስከምትመለስ ድረስ ከዛ ውስጥ አጥቶታም ለመርመራ ስጥቶታም በግራውንድ ውስጥ ለውስጥ ስለሚወስዱ የተፈጠሩ ብርሃን የምታይበት እድል የለም ቀላይ ሽንት ከመጣብህ 
ውሃ ማሸጊያ በኢትዮጵያ ውስጥ ተለምዶ ሃይላንድ እየተባለ ነው የሚጠራው የውሃ ማያጃ ኮድ አለ ባላንድ ሌተር ነው ስለዚህ እሱ ከመላብ ወጥ መድፋት ስለማይቻል እሱ እንዳይሞላብ ተጠንቀቀ ነው ሽንት የሚቻለው ስለዚህ በቀን ውስጥ ሽንት መቋጠር አለብ ብላደረ ኩላሊቲ ተጥቀሙጭ ይሆናል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጉዳት ያጋጥማል እኔ በአጋጣሚ ከነበርኩበት ክፍል ከተወሰነ ቆይታ በኋላ የሚፈልጉት ስካልተናገርክ የሚያደርሷቸው የተለያዩ ድብደባዎችና ጉዳቶች እንደተጠበቁ ሆነው ይሄንኑ 10 ደቂቃ ሽንት ቤት መሄዱ በመከልከለ ምክንያት በፌስታል ዛው የታሰርኩት ክፍል ውስጥ በፌስታል ለመጸዳዳት ሽንትም የቆጠብኩኝ ባንድ ሌት ራይላንድ ውሃ በሚዝ ቆዳ የሸነው ለሽንት እሱን እየተጠቀምኩኝ ይከርታ ቃሉ በከተታ ይሄን ሁሉ ተጠቅም ይችላል በዚህ ሁኔታ ንበር ቆየውት የሁሉ ብስረኛ ጣፈንታ ይሄው ነበር ወደ ምርመራው ጉዳይ ለመለሳቱ አብጣሙ በርሱ አስተያየት እጅግ ሰቅጣጭ ናቸው የሚሏቸው የሰቆቃ አይነቶችን እስቲ አንድ ሁለት ሶስቱን ቢዘረዝሩልኝ በጣም ከባድ ናቸው ከሚፈጸሙ እጅግ ከባድ መከራዎች መካከል ለማመን በሚቸግሩ ሁኔታ የሰው ልጅ እንደ ክርስቶስ የሚሰቀልባቸው መስቀያ የሚባሉ ማንጠልጠያዎች አሉ አንድ ስረኛ ተመርምሮ ሲመለስ መጀመሪያ የሚቀርብለት ጥያቄ ተሰቅለህ ነበር ወይ ወይ ሳል ተሰቀልክም እሱም ሲመጣ ደሞ ዛሬ ተሰቀልኩ ወይም ዛሬ አልተሰቀልኩም የሚለው ነው መስማት ያለብህ ክንድና ክንድ የሚገባበት ማንጠልጠያ አለ እንዛ ላይ እንተለጠልና አንድ ሰው 2 ሊትር ውሃ የሚይዝ ፕላስቲክ ኮዳ ብልቱ ላይ ታስሮ እንተለጠለ ይሄ ከባድ ስቃይ ነው ያለው በዚህ ምክንያት የተቆላሹ ልጆች አሉ ለነሱ ሞራልና ይሄ የግል ጉዳይ በመሆኑ ስማቸው ለመጥቀስ በጣም እጨገራለሁ ነገር ግን የግድ ደሞ አስፈላጊ በመሆኑ ለማስረጃ ደሞ እጅግ ቡን ተቃሚ በመሆኑ በማንኛው ይሄንን ማስረጃ ለሚከታተሉ ሰዎች አድራሻቸውንና ማንነታቸውን ለመግለጽ ግን በማንኛውም ጊዜ በኔ በኩል ዝግጁ ነኝ እነዚህን ሰዎች ማግኘት የሚፈልግ ሰው ቢኖር በተገባ ባካል ጉዳቱ የደረሰባቸውን ሰዎች ስለዚህ አንዱ እጅግ የሚዘገን ነው ወንድ ልጅ በዚህ መልኩ ይከታ መርማሪ ወንበሩ ጋር ተቀምጦ ተመርማሪው እጁ ነው ዶሃላ ከታሰረ በኋላ እጁም ምግሩን በካቴና ታስሮ ብልቱ ወሲባጎ ታስሮ እየተጎተተ ተጎትቶ ህመሙ ተሰምቶት ወደ መርማሪ ሲጠጋ ወደ ኋላ እንዲመለስ እየተመታ በዱላ ደግሞ በኤሌክትሪክ ጎማ እየተመታ ንገረን ከማን ጋር ግንኙነት ነበር ተብሎ ይጠየቃ በዚህ ሁኔታ መራመድ የማይችሉ እጅጉን ከመጥን በላይ ብልታቸው አብጦ እግራቸውን መግጠም የማይችሉ ሲጮህ የሚያጥሩ ልጆች ነበሩ ራስን የሚያስት አንድ ቴክኒክ አለ በተደጋጋሚ ኔላ የተፈጸመም ነው አንድ ቀዝቃዛ እጅግ የሚቀዘቅዝ ግን ደግሞ በጣም ትንሽ ነገር በይዘቱ ሲታይ ትንሽ ነገር አለ እሱን እዚህ ማhall አናቴ ላይ በጀርባ በኩል ይዞሩ ነው ያስቀምጡታ የኩርኩም ያhall በስሱ በሱ መታ ያረጋል በዛን ጊዜ ራስን ትስታለ ራስን ትስት ምን እንደ ተፈጠረው የሚለውን አጣቀም ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ወይም ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ መንቃተን አጣቀም ሰዓታት ወይም ደግሞ ደቂቃዎች ነው ወይ ራስን ስተይ ቆዮ የሚለውን አጣውቀም ምን እንደ ተፈጸመብህ አጣውቀም ተናግረ ይሁን ወይ ሳል ተናገር ይሁን የምታውቀው ነገር ይለም ይሄ ከባድ ነው ምን እንደሆንክ ለመረዳት አስቸጋሪ ስለሆነ በኋላ በሂደት እድሉ ገጥሞ የመታከም እድል ካገኘ ጉዳዩ ለጊዜው ከሚያደርሰው በጉዳት ማገገም ከቻልከም የምትረዳው ነው አንዳንዶቹ ይሄንን እድል ሳይገኝ በህይወት ምኖር መቆየት ያልቻሉና የሞቱም አሉ ሌላው ግራና ቀኝ ኩላሊትህን በጣት እየወጉ ተላይ ላይሽንትን ተሸና የማድረግ የሚወሰድ ምንጫለ በተለይ መጀመሪያ በቁጥጥር ስር ሲያውሉ ፊታቸው ሸፍነው ወደ አልታወቀ የሱውር ስር ቤት ወሰዷቸው ሰዎች እዛ ያልታወቀ የሱውር ስር ቤት ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ወንበር ላይ ታስሮ ላይው ላይ እየተጸዳዳ ላይው ላይ እየተጸዳዳ እነሱ ሲገቡ እንዳሸታቸው አፍንጫቸውን በጨርቅ አስሮ ማስክ አርገው እየገቡ ስቃይ ፈጽመው ይወጣሉ የሚፈልጉት ነገር ጠፈው የሚሉትን ነገር እሺ ብሎ ከፈረመ በኋላ ወደ ማከላበ ያመጡታል የዚህ ሰለባ ከሆኑ መካከል በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዲፈርሙ ከተተደረጉ መካከል እና አባ በወርጌሳን ማንሳት ይቻላል እንዲህ አይነት ግፍ ከተፈጸመባቸው መካከል እነ ለንጂስ ዓለም አየውን ማንሳት ይቻላል 
እንዲህ አይነት እጅግ ሰቃጭ ስቃይ ከተፈጸመባቸው ሰዎች መካከል ነ የጎንደሮቹ ነ አንጋው ተገኝ አግባው ሰጠኝ እንግዳው ዋኙ ነ አባይ ዘውዱ የመሳሰሉ መከራ ይህንን ፈተና ያለፉ ልጆችን ለማስተዋወስ ይቻላልና ያ የራይል ልጆችን በእንደዚሁ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ውስጥ እንዳለፉ አስተዋውሳለሁ እንግዲህ በጣም ከባድና ፈታኝ ከሚባሉት ይሄንን መካከል ይሄንን ለጣቅስ ብቻለም ሌሎች ግን መናገር የሚቸገርባቸው ኢትዮጵያዊነት የሚገድበ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚገድበ ላነሳቸው ማልችላቸው ከዚህ ትንሽ ወጣ ያሉ ከሰባዊነት ፍጹም ፍጹም ከሰባዊነት ከሰባዊ ረህራሄ ውጪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት ሙስሊምም ሆን ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት ወይም እንዲሁ ኢትዮጵያዊነት ብቻ የማይፈቅድልህ ነውር የሚባሉ ተግባራት ይፈጸማሉ ለወደዛ የሰቆቃ ቦታ ገብተን የታሰረን ሰዎች ያን መከራ የተቀበለን ሁሉ በአንድ ነገር ምንስማማ ይሄ ፍራአት በሚያደርስብን ስቃይ ስጋችን ላይ የደረሰው ጉዳት ህሊናችን ላይ ከደረሰው ጉዳት ጋር ስናመዛዝነው ዱላቸው ስጋችንን ስድብና ማዋረዳቸው አጥንታችንን የሚያድቅ ህሊናችንን እጅግ የሚጎዳ ነበር እኛ የተገኘንበት ማህበረሰብ ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ እቺ እነሱ አሁን የሚገዟት ሀገር እንድትፈጠር እቺ እነሱ የሚገዟት ሀገር ነጻ ሆነ አንድትኖር በየሜዳው በሁሉ በኢትዮጵያ ጥቅ አንዲት ቦታ ሳይወሰኑ አንዲት መጠሪያ ሳይኖራቸው ኢትዮጵያዊ ነን ብለው በየቦታው ከተዋደቁ አያት ቀድማያቶች የተገኘ ሆነንሳል ለንሸለም ሲገባ የነሱ ልጆች የተባለ መስቀያታችን ያሳዝናል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁሉ ግዜም ሲነሳ ይኖራል ይሄ ፍርአት ቢያልፍም በታሪክ ውስጥ ግን የፈጸሙት ግፍ ሁሉ ግዜም እየተነሳ እንደሚቀጥል ይሰማኛል በእኔ በኩል አቶ አብታማያለው ለሰጡኝ ሰፊ ማብራሪያ ከልባ መሰግናለሁ ደኔ ማመሰግናለሁ አቶ አብታማያለው በታስሩበት ወቅት በመንግስት የቀረበባቸው ከስጋዩ የፖለቲካ ፓርቲ በሽፋንነት ተደግሞ በአሽባሪነት ከተፈረጀው ግንቦት ሰባት ጋር በመገናኘት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሽግር የሽብር ተግባር ለመፈጸም አሲራዋል ይህንንም ደርሰንበታል ማለት ነው አይዘነጋም አድማጮች ቃለ ምልልሱ አልተቋጨም ተከታዩ ፍታችን ቅዳሜ ይቀርባል